欢迎来到 News T T 七零，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨紫参演的八分以上的影视作品，你都看过吗？第一部是二零二零年首播的《听见他说》，这是一部三万多人评价的八点零分电视剧。杨紫在学院的单元中饰演的是单亲少女，哭诉窒息母爱。在小雨的原生家庭里，父母婚姻的不美满给他的心灵带来了无形的创伤。他甚至从来不把自己当成是父母爱情的结晶品。如果可以的话，他宁愿自己从来没有来到这个世界上。戏中的杨子就静静地待在小房间里，对着手机镜头，把自己化身为讲故事的人，向母亲控诉着自己多年来所遭受的无数委屈。第二部是2024年春节档电影《热辣滚烫》，这部 8.0 分的励志电影有40万人的评价。杨紫在这部电影中饰演的是乐莹的表妹豆豆，这个角色看上去是个单纯善良的人，其实是个心机婊。就像杨紫自己说的，角色的反差就是在于他有一点点的小绿茶。豆豆通过背刺表姐乐莹来提升节目流量。是恶意剪辑的背后黑手，电瓶车只是他卖惨的工具。他口蜜腹剑下的谎言和装可怜，实在是让人难以防范。可以说，杨子把这位绿茶演得让人又爱又恨。第三部是2004年上映的《女生日记》，这部电影虽然只有三千多人的评价，但评分却高达八点零分。杨子饰演的是六年级小学生冉东阳。他以日记形式记述了难忘的小学生活，何炅饰演的就是那位特帅的数学老师。同学们特别爱上他的课。影片以诙谐幽默的笔调，展现了丰富多彩的校园和家庭生活，揭示了女生心中好多小秘密和羽化成蝶的痛苦和欢乐。女生日记在2005年拍成了电视剧，同样是杨紫饰演冉东阳，评分高达 8.2 分。七千多人的评价。第四部是2003年的电视剧《大宅门二》，这部剧有两万多人的评价，八点二的高评分。故事讲述了医药世家白府从抗日时期到解放后的浮沉变化，反映了这个大家族随着国家民族的历史发展而发展的渐变过程。杨子在这部剧中戏份并不多，饰演的是一个卖苹果的小姑娘。第五部是2011年的电视剧《幸福来敲门》，杨子在这部剧中饰演的是宋雨生与前妻的女儿，高中生宋征。她清纯美丽，好学上进，处在青春的叛逆期，对自己的英语老师有着少女懵懂的爱恋。虽然对江露心存偏见，但内心却渴望成为像江露一样时尚漂亮的女人。最终在江露的帮助下，不再迷惘。回到了人生的正轨，接受了江露，也成功的考上了名牌大学。这部剧也有近两万人的评价，八点三的评分。第六部是二零一二年的电视剧《新树》，这是一部现实题材的剧集，近五万人的评价，八点三的评分，创造当年收视狂潮。杨子饰演的是一个涉世未深的护士张小磊，全心全意为患者服务的他。竟然被医闹患者家属打伤，他想拿起法律武器去控告打人的家属，可同是医生的男朋友郑爱萍却劝他说：“官司打到最后也是两败俱伤。”寒心的张小磊只能是辞职加分手。第七部是二零一五年的电视剧《灵魂摆渡二》，这部剧有六万多人的评价，八点四的评分。杨子在剧中饰演的是苏文秀，苏秀娘。温柔又贤惠的他和吕哲是一对非常恩爱的新婚夫妻，不过没有多久就发现丈夫隐藏了一个惊天秘密。因为吕哲在秘密的策划一场既恐怖又惨无人道的冥婚事件，因此两人的感情出现了裂痕。第八部是二零零二年的电视剧《孝庄秘史》，这部剧有七万多人的评价，八点六的评分。杨子在剧中饰演的是少年时期的董婉如，长大后就是顺治皇帝最爱的女人孝献皇后。剧中的她天资聪慧
，容貌姣好，才情出众。父亲是满洲武将鄂硕，母亲是汉人才女，这使他不仅有南国佳丽的柔媚婉转，也有北的胭脂的爽朗率真。第九部是二零零五年的电视剧《家有儿女》，第一季有二十二万多人的评价，九点零的评分；第二季有一十万多人的评价，九点一的评分。杨子在剧中饰演的是夏雪，夏东海的长女。她从小就成绩优秀，性格独立，有很强的自信心，有时也有点娇气和傲气，会给父母制造出一些高级麻烦。刚来到新家时，还曾打算给后母留没一个下马威，制造早恋吓唬父母。高考时没能考上清华，经历了人生中的第一次大失败，一度充满叛逆。但最终还是重新找回了自我。第十部是二零一四年的电视剧《长沙》，这部剧有二十六万多人的评价，九点一的评分。杨紫在剧中饰演的是胡香香，她在家人的万般宠爱下成长，心性如初阳，不食人间愁苦味。但她的成长却被战火不断纷扰，从天真烂漫的少女到战地医院出色的护士。成为真正的多情相女，最终与顾清明成为了生死与共的夫妻。第十一部是二零二零年的真人秀《国家宝藏》第三季，这部剧虽然只有两万多人的评价，但有九点二的高评分。杨紫在第三期的《布达拉宫故事》中饰演的是唐朝和亲公主松赞干布的王后文成公主。杨紫最高人气电视剧，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！